and the journey of Omanya further. So this is the end. We have been doing a lot of work with the government. We have been doing a lot of work with the government. We have been doing a lot of work with the government. साथ के संबंध में लाए इतना बेहियर तो नहीं है, वराह। पाइने डे रीज़े तो नहीं आएगी, उड़ा लो। तेरे दाने वाल साथ के रीज़े तो नहीं लगा आएगी क्या रोल दो? इन्हें यात्रा तो इन्हें कोई मन भाव में लगा लाते नहीं आएगी। और इतने आरे काम को दर पड़ा वाले का दिया था ना तो आएगी � Sahaja, pedi orang ni korang, tak kaya betul punya mari ni korang. Kalau pentingnya orang ni juga sahaja orang korang tu bintang orang lah. Tapi orang ni ceria baru, perjalanan ni, dalam masa kuli itu, usaha mana korang cuba jadi? Tak kau ada apa boleh tu lah buat. Sangatlah ni kan? Wajah, cara cara yang mereka itu berikan mana? Kebalik kebalik. Jadi mereka nak arti mana? Boleh orang lain ni. Jadi orang yang tu, sangat susah untuk dia untuk pergi ke sana. Orang orang lain, baru, aje pernah. Atau kena, kalau dia ni, dia kira ni dia baru terdahulu. Ni orang orang mana? Kalau dia ni, dia kira ni dia baru terdahulu. Orang orang mana? Kalau dia ni, dia kira ni dia baru terdahulu. Orang orang mana? Jadi pun jangan itu memang kanda itu na work kan dia. Esok mana? Ok, hari ke mana? Ada bawa mana kanda? Penere, macam tu je esok mana? Jadi jodoh ada yang jauh jadi perwiri kuat mana? Kanda macam tu je. Atau murti juga ada orang perjalanan. Atau murti perwiri kuat orang pun cerita. Ia dia, macam mana kita kurus ke? Entah macam mana jangan work kan dia. Apo, anda kan tu beri muka ini orang dah terukah ada? Kurus juga. Tiada orang orang kat sini. Tapi kanan kita itu, kanan kita itu satu satu orang orang pergi. Jangan mengangkat orang orang. Orang itu sekolah sama macam yang orang itu pergi untuk orang orang semua orang kanan kita kanan kita. Orang itu orang perbahasan orang kat sini terlalu ke mana? Orang itu. Pada itu, ini orang itu cerita sama orang itu dalam orang yang mana kita cuma orang ini rajin orang pergi dengan dia. Mengapa kita nak orang orang ini kalau itu orang kaya, orang yang sederhana itu lah. Apa? Mungkin kita nak orang orang yang kurang, aduh, aja lah, naik tu pergi cerita. Dinas Swasta, Dinas Kumar orang, orang kurang tu lah. Yang tak berbuat orang tu lah. Nampak. Yang nil arti dalam orang tu lah. Kata dia orang orang ini lah. Kata dia orang ini semua di perbuatan orang tu lah. Kakek anda pun orang tua, anda tu bandar. Bicara dengan anda, saya dorang yang saya boleh dia. Kakek anda, family dia tu, semua orang orang tu pun dia, mana sahur tu pun dia pun ada. Rajin kakek anda pun ada, nisha sahur, tambi kakek anda pun ada, jauh tu pun dia pun dia. Walau macam kalau tu bandar orang tu, anda buat lalu tu orang tu tak macam tu. Bicara dengan anda. Nerakan di waktu nardan samai itu, adem anak kami ni nak pergi. Jatuh yang pergi ke rumah kita. Yang dua sahaja pergi dengan adem. Betul betul. Tahun ini adem tu lebih ni yang darah pun ada. Tiup tamna yang orang pergi dengan amal jeji kani pergi ke rumah kita. Agar kita cakap orang ni jual dulu beri kerja. Agaknya. Tu ni bunda ada, kakek nana ni ada, ni apa? Kamar kita tu ni, saya ni order kuda tu wajib sahaja ni ada nana kak. Kakek nana ni wajib kat tu tu dia ada, ni ada pun, ni ada macam. Ni orang lain tu ada, ni ada. Pilihan dia tu ni, barang mana dia suci ni ada tu pura sekarang pergi apa sahaja ni tu. Benar mana kan? Nenek kulit je. Ada kakek nenek kulit juga perwara. Nada tan benar ni anak kulit. 
ഞാൻ പോയി അന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പോയത് വഴി ഒരു അസുഖമൊക്കെ വളരെ കൂടിക്കും ഭക്തിയായിട്ടാണ് നിന്ന് കമ്പനി ചൂസിൽ കൂടെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നന്നേ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്ന ബഹറിൽ വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണം രണ്ടു ദിവസം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 വർഗം പിന്നെ ഡി സിയിലെ എൻ്റെ മഹായാനം എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ മഹായാനം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് ഞാൻ എഴുതി അച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് ബുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അതിൽ ഡി സിയിലൂടെ അതിൻ്റെ പതിപ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയെ ചേർന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബീച്ചാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി സി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബേബി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം പുറത്താണ് പറയാനുള്ളത് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിജയ നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് വന്നു പിന്നെ ഡി സി സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിജയം വിളിച്ചോളി പമ്പാ സാറിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ എന്ത് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്നത് വന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുസ്തകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാണും ചെയ്തു തന്നെ അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനാണ് മഹായാനത്തിൻ്റെ പതിപ്പുകൾ ഡി സി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് മൺപറി ചെയ്തു പിന്നെ മാതൃഭൂമി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കരടി പുസ്തകം പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല പതിപ്പുകൾ പലതും ചെയ്ത അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരുപാട് തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്നെ അഗ്നിയുടെ താഴ്വരയൊക്കെ ആയിരുന്നു വസൂരി ആയാലും കൃഷ്ണമേഖലയായാലും മിക്കവാറും എല്ലാ എല്ലാ കൃത്യവും ആ കാലത്ത് അത് വായിച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കരണ്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒട്ടച്ചിമ്മിനിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് കാക്കനാണ് ഞാൻ വായിച്ച് തീർത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർക്ക അഗ്നിയുടെ താഴ്വരയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിശുദ്ധവാദത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു ആധുനിക തൈല തന്നെ ഒരു തന്ത്രി ഫിലോസഫിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അതിന് അവരുടെ ഒരു മൊത്തം ആ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു തന്ത്രിക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടാപ്പാട്ട് ദേവാലയം പഠിക്കൽ കക്കനാടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കാലം രാജൻ കാക്കനാടൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങുള്ള തലത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അവരുടെ രചനകളൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കളിയമർദ്ദനവും പോലുള്ള കഥകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു അംശം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു പല തരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയ എഴുത്തുകാരാണ് കഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നോവലുകളെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം കഥകൾ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 കാലം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണമേഖലയിൽ തന്നെ രണ്ട് കാലമുണ്ട് സത്യ ഈ കാക്കനാടൻ നിങ്ങൾ പട്ടത്തോട ഞാൻ എം പി ആറിനപ്പുള്ള കാക്കനാടൻ മുകുന്ദൻ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഒരു 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 ഭയങ്കര പെരുറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജീവിതത്തിൻ്റെ അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയുള്ളത് കാക്കനാടൻ ഇവർ വലിച്ചെടുത്ത് പോകുന്ന ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മനിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പാതി വഴിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോരുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തപികാക്കനാടനും അങ്ങനെയായിരുന്നു വലിയ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുരുസാഗരത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ പോലെ എന്ന് പറയും ഈ എന്താ പറയാ കൃത്യമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് സത്യ കാക്കനാടൻ അങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ അവർ മാറിയത് എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഇന്ത്യേഷ്യസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യേഷ്യസ് കാക്കനാടനാണ് ഈ അംബേദ്കർ കൃതികൾ സമ്പൂർണമായിട്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ നിലപാടായിരുന്നു ഒരു നിലപാട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മിക്കവാറും വിശാലമായി അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രികരായി അതേസമയ
അംഗീകരിക്കാനൊന്നും അവരൊരിക്കൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത താത്രിക ഫിലോസഫിയും അങ്ങനെ ഉള്ളതിനോടൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം അവർക്ക് വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സമാന്തരതകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ഇവരുടെ എഴുത്ത് ജീവിതം കാക്കനാടനാണെങ്കിൽ കൊല്ലൂരിലെ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ വലിയ ഭക്തരും ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കത്തി പോയി മലയാള നാട്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയ ഞാൻ ഓർക്കും പല ഘട്ടത്തിലും കൊല്ലൂരിലേക്ക് പോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അധികം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാലഘട്ടം അത് ഒരു വിശ്വാസ തീഷ്ണതയുടെ ഒരു ഒരു കാലമാണ് ഞാനും ഒരിടക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയി നക്സലിറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സഹയാത്രികനായി ജനകീയ സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായി പാർലമെൻറ്റിന് മേലെ ചെങ്കൊടി പാറും എന്നും എന്താ ചൈനയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നക്സൽ ബാലിയിലെ വിപ്ലവകാരികൾ ഇന്ത്യയെ മൊത്തത്തിൽ വിമോചിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്നൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു കാലം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു തീവ്രമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലപാടുകൾ അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് കനവുദാനം തേടി നക്സൽബാരിയിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം അതാണ് അതുകഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വലിയ വിശ്വാസം കിട്ടത്താൽ അതീസേനെ കൂടുതൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഒരുപക്ഷെ നക്സൽബാരി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആണ് പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം ചാരുമഞ്ഞു വിഭാഗം അതിൻ്റെ വാസ്തു ശില്പകാരൻ കനൂസ് തന്നെയാണ് പോയത് ഞാൻ അവിടെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ വീണ്ടും പോയ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ആ സമയം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ ബുധൻ മല്ലികിനെ ഒക്കെ കാണുന്നത് ബുധൻ മല്ലികിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബുധൻ മല്ലിക്ക് മാവരെ കാണാൻ പോയ യാത്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും അപ്പം അതുവരെ ഞാനതൊരു ഫാൻറ്റസി ആണ് എന്നാണ് കരുതിയത് മാവൻ അവർ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല കേവലം ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർ പോയി കണ്ടില്ല അവർ കാങ്ഷനെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ ബുധൻ മല്ലിക്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി മാവനെ കാണാനായിട്ട് തിബറ്റ് വഴി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ശൂന്യമഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നോവല് എഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് വിശ്വാസം വിപ്ലവം വിഷാദം എന്നാണ് വലിയ വിഷാദികളായി പിന്നീട് ഒരു മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കനുഭവം സന്യാനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സായുധ വിപ്ലവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഴയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്നോടുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നോ അത് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ നക്സൽബാരിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരും എൻ്റെ വീണ്ടും കൂടുതൽ വന്നിട്ട് ഞാനിത് പിൻവലിക്കണോ എന്ന് എന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ശാന്തി മുണ്ടെ കേട്ടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കനൂദ വഴിയാണ് അവർക്കൊന്നും ബംഗാളി അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ഭാഷ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ബാബുലാൽ വിശ്വകർമ്മാക്കളുടെ രക്തസാക്ഷി സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ കാക്കര മീത്ത് വഴി നേപ്പാളിലേക്ക് പോയി കറിയത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ മുദ്രവാക്യത്തെ കുറിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിദൈന്യ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ആ വിപ്ലവത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അവിടെ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ വലിയ വിഷാദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണ് പോയതായിട്ട് കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിലപാടുകൾ അതിത്യുഷ്ണ നിലപാടുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് വലിയ വിഷാദത്തിലേക്ക് കന്നുതാ പോവുകയും ആ വിഷാദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാതെയാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അതീസേനെ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അല്പം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തൊക്കെ വരേണ്ടുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതെന്താ ഞാൻ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 
പിന്നെ ഈ മഞ്ജുശ്രീ ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കനുസന്യാലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ആയുധമണിഞ്ഞ ബുദ്ധൻ മത്സരപ്പാരിയില ആയുധമണിഞ്ഞ ബുദ്ധൻ ഈ ബുദ്ധത്തോട് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിരാശം അദ്ദേഹം കോടതിയില് ക്ലർക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ വിട്ടു വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോലും ഞാൻ പറയേണ്ട കാരണം വെച്ചാല് ഇത് ഈ ഒരു 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 വിശ്വാസത്തിഷ്ടമായ ഒരു 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 കാലം ഇത് ഉഷ്ണമേഖല എന്ന് പറയുന്ന നോവലും എൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മാറ്റവും ആ കഥാപാത്രത്തിന് സംഭവിച്ച മാറ്റവും അതിൻ്റെ വേദനകളും ഒക്കെയാണ് ഡൽഹിയുടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുക എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം നഷ്ടത്തിലാവുള്ളത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസവും എന്നെ ഭരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയാം ഒരു തരം വാക്കുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ശൂന്യതയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഥയിൽ എൺപതുകളിലൊരു കഥയിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പിതാവ് തൻ്റെ കായ പിന്നെ കൈത്തണ്ടയിലൊരു ഒരു ഒരു വരി പച്ച കുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആ പച്ച കുത്തി വെക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലൂടെ പാഞ്ഞു പോയ ഒരു അസ്ത്രം അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയാണ് അപ്പൊ അതാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ലോകമെഴുതൊക്കെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു സക്രിയതയിലേക്ക് മാറ്റം വന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് എഴുത്തുകാര സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എനിക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമീബിയയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മസൂദ് നാസർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹലി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു നോവല് വരാൻ പോകും ഞാനത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മസൂദിനോട് വന്ന മാസം വന്നത് ഒരു പക്ഷേ പുരസ്കാരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നോവൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് അമസ് മുഖാബൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് എഴുതുകാരൻ അവിടെ കുറച്ച് പോർച്ചുഗീസ് പോയിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു അന്തോളജി ഇറക്കാനായിട്ട് അവർ ഇറക്കിയത് ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ കോപ്പികളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് പല എന്താ പറയുക ബഹുരൂപിയായ ആ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംവദിക്കാവുന്നു നേരിടാവുന്നു പ്രതികരിക്കാവുന്നു ആയ ഒരു ലോക ക്രമത്തെ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സത്യമാണോ ഇത് നുണയാണോ ഇത് മോർഫ് ചെയ്തെടുത്തതാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല ഒന്നും നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും വലിയ നിശ്ചയമില്ല അവസാനം വ്യാസ പിതാമഹൻ കൈവേർത്തി നിന്നതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് സത്യമേത് അസത്യമേത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാം ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മക്കളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ വാട്സാപ്പിൽ വഴി ആയാലും ഫേസ്ബുക്കിൽ വഴി ആയാലും കിട്ടുന്ന ഏത് സന്ദേശത്തെ ആയാലും ഏത് ദൃശ്യത്തെ ആയാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഒന്ന് വ്യക്തമല്ല അങ്ങനെ വളരെ കലുഷമായ ഒരു കാലം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഈ നുണ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എടുക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ പോപ്പുലിസത്തെ കുറിച്ചും പോസ്റ്ററോത്തിനെ കുറിച്ചും ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 കാലം എല്ലാ എഴുത്തുകാരും എല്ലായിടത്തും നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോ ശ്രീചന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ച പോലും 
നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ സാഹിത്യം അവസാനിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനും പി സദസ്സിൻ്റെ വേദികളിൽ ഇത്രയും കാലം വന്നിട്ടും ഞാനൊരു മുപ്പത്തിൽ താഴെയൊക്കെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ആരെയും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൻ്റെ വേദികളിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സാഹിത്യത്തെ തീവ്രമായി സാഹിത്യത്തോട് അനുരാഗം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലം സത്യത്തിൽ ഈ ഇരുപത് വയസ്സും മുപ്പത് വയസ്സിന് മെനക്കുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ഇടിച്ചു കയറുക എവിടെയാണോ സാഹിത്യ വേദികളുള്ളതാണ് പോവുകയാണ് ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല കാണുന്നില്ല അവിടെയും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിവരായി കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും തയ്യാറൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരെ ആവിഷ്കരിക്കാനും അതിനെക്കാട്ടും മികച്ച മാധ്യമങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത് മകനോടൊക്കെ ഞാൻ സഭാഷിക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ലഹരിക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ ഇതുള്ളത് ശരിയായിട്ടൊന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായമല്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഈ താർക്കികന്മാരിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ മസ്ലിം അത് എന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പഞ്ചാബ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ പുതിയ കാലത്ത് സിഖ്യ നേതാക്കന്മാർ പോലെ അങ്ങനെ എപ്പിലപ്സി പിടിച്ച പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആശയത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ